നമസ്കാരം വടക്കൻ കാശ്മീരിലെ ഹദ്വാരയിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മേജറും കേണലും അടക്കം അഞ്ച് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്നലെ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരുന്നു ഈ വാർത്ത ഏറെ സങ്കടത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടത് ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഒരു പോലീസുകാരനും മരിച്ചിരുന്നു രണ്ട് ഭീകരയാണ് സൈന്യം ഇന്നലെ വധിച്ചത് ഇപ്പൊ വരുന്ന വാർത്ത അതിലും സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് കാശ്മീരിലെ ഹദ്വാരയിൽ വീണ്ടും സൈന്യവും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് മൂന്ന് സി ആർ പി എഫ് ജവാന്മാരാണ് മരിച്ചത് ഏഴ് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റുവെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് ഒരു ഭീകരനെ സുരക്ഷാ സേന വധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ നിരന്തരമായ പ്രകോപനം പാകിസ്ഥാൻ തുടരുന്നത് ലജ്ജാകരമാണെന്ന് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായ ഹദ്വാരയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷാ സേന കണ്ടെടുത്തവയിൽ ചൈനീസ് നിർമ്മിതങ്ങളായ ആയുധങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചൈനീസ് ടൈപ്പ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആക്രമണ റൈഫിൾസുകളും ഡബ്ല്യു എസ് എസ് ആർ സീരിയസ് തോക്കുകളുമാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തത് ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ സൈന്യം വധിച്ച ഭീകരർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ആയുധങ്ങളാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഹദ്വാരയിൽ ഇന്നലെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇന്ത്യ രംഗത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ ഭീകരവാദം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന കരസേന മേധാവി ജനറൽ നരവനെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഭീകരവാദികളെ കടത്തിവിടുക എന്ന അജണ്ട മാത്രമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇപ്പോഴും ഉള്ളത് കോവിഡിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല പാകിസ്ഥാന് താല്പര്യമെന്നും കരസേന മേധാവി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഹദ്വാരയിലെ ഗ്രാമത്തിൽ തീവ്രവാദികൾ ഉണ്ട് എന്ന സൂചന കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈന്യത്തിന് ലഭിക്കുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് സൈന്യവും ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസും സംയുക്തമായി തെരച്ചിൽ നടത്തി ഇതിനിടയിലാണ് സൈന്യത്തിന് നേരെ ഇത്തരത്തിൽ വീണ്ടും വലിയ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായത് ഉടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികളെ ഒഴിപ്പിച്ച ശേഷം സൈന്യം നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് രണ്ട് ഭീകരരെ വധിക്കുകയുണ്ടായത് വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇരുപത്തിയൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ റൈഫിൾസ് കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസറായ കേണൽ അശുതോഷ് ശർമ്മ നിരവധി ഭീകരവിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷനുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൂടിയാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് സുരക്ഷാ സേന കണ്ടെടുത്ത ആയുധങ്ങൾ വിദഗ്ധർ ഇപ്പോഴും പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് ഭീകരിൽ നിന്ന് ചൈനീസ് ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് വലിയ ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് വിദഗ്ധർ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ ഭീകരർക്ക് ചൈനയുടെ സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത് ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള അനധികൃതമായ ആയുധ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച സൂചനയും ഇത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അതേസമയം ഹദ്വാരയിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈന്യം രണ്ട് ഭീകരയാണ് ഇന്നലെ വധിച്ചത് ഇതിൽ ലക്ഷറി തായ്പ ഭീകരനായ ഹൈദറിനെ മാത്രമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മറ്റേ ഭീകരനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ലക്ഷറി തായ്പയുടെ കമാൻഡിങ്ങിൽ ഒരാളാണ് ഹൈദർ എന്നതും പ്രത്യേകതയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി